അപ്പം ഞാൻ ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കാവ്യ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എസ് എം സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോണ്ടുകളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് മറ്റേ ഗായത്രി ഫോണ്ടിലും മഞ്ചരിയിലും ഒക്കെ ലൈക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ അത്ര തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാവ്യ ചേച്ചി പിന്നെ എസ് എം സിയുടെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന റിസർച്ചും ഡെവലപ്മെന്റും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റഡ് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡില് കാര്യമായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാവ്യ ചേച്ചിയാണ് അപ്പം ഇത്തരം എൻഡവേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ കാവ്യ ചേച്ചി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കാവ്യ ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെയും പിന്നെ അതിന്ന് എസ് എം സിയിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നൊന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഡെവലപ്പർ ആയിട്ടല്ല എസ് എം സിയുടെ ഒരു യൂസർ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് യൂസർ ആവേണ്ടി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ബിടെക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ബ്ലോഗിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു മലയാളത്തിൽ ബ്ലോഗ് എഴുതാനായിരുന്നു ബ്ലോഗ് എഴുതാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ടൈപ്പിങ്ങിന് അന്ന് ഇപ്പം ബ്ലോഗർ ഗൂഗിളിന്റെ ബ്ലോഗർ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് വഴിയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ബ്ലോഗർ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ടൂൾ ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ടൂൾ അന്ന് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ടൂളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഒരു വാക്ക് ഫുള്ള് ഏകദേശം മംഗ്ലീഷ് ലാംഗ് അടിച്ചൊരു സ്പേസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പം അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു മലയാളമാക്കി തരും പക്ഷെ നമ്മളത് ഉദ്ദേശിച്ച വാക്കായിരിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇപ്പം മങ്ങാന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും മാങ്ങാന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എം എ എൻ ജി എ എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലപ്പോ കിട്ടും കിട്ടിയാലായി ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പം ടൈപ്പിങ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരുന്നു ഓരോരോ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അന്ന് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ബ്ലോഗ് എഴുതുമ്പോ കൂടെ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന പലയിടത്തൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആണ് ഈ സ്വനലേഖ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പിങ് ടൂളിനെ പറ്റി ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സ്വനലേഖയുടെ ഒരു ബ്രൗസർ ആഡോൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത് ബ്ലോഗ് എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഫീൽഡറിങ് ഒക്കെ കണ്ടും വായിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് പിന്നെ ഗൂഗിൾ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പോലെ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് മലയാളികളുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് സ്വനലേഖൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ അവിടെ ചിലരുടെ അടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതും സംശയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ദുഃഖം ദുഃഖത്തിന് വിസർഗം എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സന്തോഷിനെ ഡെവലപ്പർ അവിടെ കണ്ടു അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നീട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു യൂസർ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫോണ്ടിലായിരുന്നു അപ്പോ അതൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ചില ചില അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർജുനൻ എന്ന് കുത്തിരേ ഫോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ അർജുനൻ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്തോ പ്രശ്നമാണ് സ്വനലേക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഫോണിന്റെ ബഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് സന്തോഷ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെ ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഏതോ ഒരു ഗ്ലിഫിലേക്ക് മാറ്റി കിടക്കുന്ന മാപ്പിംഗ് ആണ് അത് ശരിയാക്കിയാൽ മതി വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അർജുനിലെ ഉർജുവിന്റെ ഒരു ഫിക്സിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഫോണ്ട് കമ്പൈലേഷനും അതിന്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് സന്തോഷമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്
അതായത് നമ്മളെ എസ് എം സിന് പൊതുവായിട്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിയുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫോണുകൾ ത്രൂ ആണ് ബാക്കിയുള്ള വലിയ എഫേർട്സ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ അറിയാതെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരറിയാതെയാണ് പക്ഷെ എസ് എം സിന് അറിയുന്നത് എസ് എം സി ഫോണുകൾ ത്രൂ ആണ് അപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് ഈ എസ് എം സിയിൽ ഈ ഫോണുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് അതായത് ഈ ഫോണുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എം സിക്ക് ലൈക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ വേണ്ടതും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയാണ് ഞാനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും ബഗുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അപ്പം ഞാൻ തുടക്കത്തിലുള്ള ആ ഒരു വലിയ ലേണിങ് കറിവ് കാരണം ഒരു ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ടൊന്നും പോവാൻ പറ്റാതെ ഇതാക്കി എന്നാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് കാവ്യ ചേച്ചി ഓവർകം ചെയ്തത് ആ ലേണിംഗ് കറവ് എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്തത് അപ്പൊ പുതിയൊരാള് ഇതിലേ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരാനാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാ എന്തായിരിക്കും പാത്ത് കാവ്യ ചേച്ചി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അന്നിപ്പം ഇത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് വേഴ്സേ ഉള്ളൂ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു രജീഷ് കെ നമ്പ്യാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സന്തോഷം രജീഷ് ഒക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവർക്കറിയാം എന്നല്ലാതെ ഇത് അന്ന് ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ വൺസ് ഞാൻ ഈ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എസ് എം സിയുടെ ഒരു മെയിൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക കാരണം മലയാളം ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ നിയമങ്ങൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ വൺസ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് താനും അപ്പം ആ നിയമങ്ങൾ അറിയണം ഭാഷാപരമായ നിയമങ്ങൾ അറിയണം രണ്ട് ഇതിനു പറ്റിയൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റും വേണം അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റെപ്പോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുന്ന ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിയമങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഫോണിൽ കോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന വേറൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അപ്പം സന്തോഷം ഞാനും രജീഷും ഒക്കെ ആയിട്ട് എസ് എം സിയുടെ ബ്ലോഗിലും ഒക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ ലിപി പരിഷ്കരണം ആ പരിഷ്കരണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ഒക്കെ എങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്റർനാഷണലി തന്നെ നമ്മൾ എസ് എം സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഈ ലിപി പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ചരിത്രം വളരെ വിശദമാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റപ്പോയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാക്സിമം നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം റപ്പോസ് നോക്കുക അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കമ്പൈലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം സംശയം ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാൻ എസ് എം സിയുടെ ചാനൽ ഉണ്ട് എന്തിനും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് ചെറുതായി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ കാവ്യ ചേച്ചി ഇപ്പൊ മറ്റേ ലിപി പരിഷ് പരിഷ്കരണത്തിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചല്ലോ അപ്പം നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഡേയില് അനിവർവായിട്ടുള്ള സെഷനിൽ നമ്മൾ അനിവർവ് ലിപി പരിഷ്കരണത്തെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് ഒരു ഈ ഒരു എന്താണ് വിസ്താര ഭയം കാരണം അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പോയില്ല അപ്പം ആ സെഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് ഈ ലിപി പരിഷ്കരണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അതൊന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ഉള്ളായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്വരങ്ങളുണ്ട് വ്യഞ്ജനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അക്ഷരമാല എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക അപ്പം സ്കായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാ ചന്ദ്രക്കല കായ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സായുടെ താഴെക്കായ എഴുതാം ഇനി സ്കൂ വരുമ്പം സാ ചന്ദ്രക്കല ക എഴുതി ഊവിന്റെ ചിഹ്നം എഴുതാം
കൂട്ടക്ഷങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടൈപ്സ് അതായത് അച്ചുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അതായത് വെറൈറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാവില്ലേ എന്നൊക്കെ പ്രിന്റേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കാര്യമായിട്ട് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആവാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളുടെ വരവാണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് കീസേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലെ കൊർട്ടി കീ ബോർഡിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന്റെ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ടൈ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അപ്പം അതിലെ കീയുടെ എണ്ണമാണ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ കൈയ്യെഴുത്തിൽ നിന്ന് മാറി പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള അച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിലൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഓഫീസുകളിലൊക്കെ കൈയ്യെഴുത്തിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ളൊരു ഓട്ടോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് ഒരു വലിയ പരിമിതി അച്ചുകളുടെ ലിമിറ്റേഷനാണ് ആകെ നമ്മുടെ വരലെത്താവുന്ന ഇത്രയും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസേ ഉള്ളൂ അവിടേക്ക് ഈ കൂട്ടക്ഷരം മലയാളത്തിന്റെ എല്ലാ കൂട്ടക്ഷരം കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ മലയാളത്തിന് സാധ്യമാണ് അപ്പൊ അത്രയും എണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ നമുക്കിവിടെ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ലിപിയെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരുന്നു അപ്പൊ സർക്കാർ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുമായിട്ടൊരു കമ്മീഷനെ ഒക്കെ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് സമയത്താണ് ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള കമ്മീഷനായി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷൻ ലിപി പരിഷ്കരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരിമിതിയെ മറികടക്കാം അത് കാരണം എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ കാണണം മലയാളത്തിന്റെ എന്നുള്ളതിനൊരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരണമല്ലോ അപ്പോ ആ ഓട്ടോമേഷന്റെ പരിമിതിയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിപി പരിഷ്കരണം വരുന്നത് അപ്പോ മലയാളത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്വരങ്ങൾ ബേസിക് വ്യഞ്ജനങ്ങൾ നമ്മൾ അക്ഷരമാല പഠിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറച്ച് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഇക്ക ഇങ്ക ഇങ്ങ ഇച്ച അങ്ങനെ ഒരു പത്തിരുപത് കൂട്ടക്ഷരങ്ങളോടെ ചേർന്ന ഒരു ചെറിയ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ ഉകാര ചിഹ്നങ്ങളും വേറിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടായി അതായിരുന്നു ലിപി പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ ഡി ടി പി പ്രസ അതിലേക്കൊക്കെ പോണോ അപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ കഴിഞ്ഞ അല്ല ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വരവാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോഴും അന്ന് ആസ്കി മാത്രമാണ് ഡേറ്റ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ആസ്കി ഡേറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആസ്കി ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ ഒതുക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന പോലെ തന്നെ ആസ്കിയുടെ ലിമിറ്റഡ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറിൽ ഒതുങ്ങുന്ന നമ്പർ ഓഫ് അക്ഷരങ്ങളെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള സ്ഥിതി കൊണ്ട് ഈ പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയുടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് അന്നത്തെ ഫോണുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ വരുത്താൻ എന്താണ് വഴിയെന്നുള്ള ആലോചനയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രചന അക്ഷര രീതിയൊക്കെ പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു രചന ഫോണ്ടും അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നീട് യൂണിക്കോഡ് വന്നപ്പോൾ ഈ പരിമിതികളൊക്കെ മറികടന്നു എത്ര ഡേറ്റ പോയിന്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ നായി എൻകോഡ് ചെയ്ത അക്ഷരങ്ങൾ അതായത് ബേസിക് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം എൻകോഡ് ചെയ്താലും കായും ചന്ദ്രക്കല ക ഇത് അടുപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ കൂട്ടക്ഷരം മിക്ക ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സ്ഥിതി വന്നപ്പോ മലയാളത്തിന് പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തനതായ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വന്നു അത് അതായത് ഓട്ടോമേഷന്റെ വരവോടെ നമ്മൾ ഒന്ന് വെട്ടിമുറിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയപ്പോ നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനും പറ്റി അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം റിലേറ്റീവ് ഈസിയാണ് ഫോണുകൾ അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുതിയ ലിപിയ
ആരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിപി പരിഷ്കരണം എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യൻ അല്ലേ എന്ന് ഞാനും മറ്റേ ചൂരനാട് പുള്ളിയുടെ ആ കമ്മീഷനെ പറ്റിയാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ അറിവിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഫോണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വലിയ സെഷൻ ആണ് അത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല നമ്മൾ വൺ ഡേ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലാതെ പോയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഈ ഫോണ്ടുകൾ അല്ലാതെ കവിതയ്ക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ സ്പീച്ച് റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് ആണ് മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് കവിതയ്ക്ക് ഞാൻ ബേസിക്കലി പഠിച്ചത് ബി ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എം ടെക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലുമായിട്ട് തിയറിറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഡിവൈസസ് വോയിസ് അസിസ്റ്റഡ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആമസോൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പം സിരി ഉണ്ട് അലക്സ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് ഇതിനോടൊക്കെ ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരി ആയിട്ടാണ് ഈ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നോളജി ഈ കമ്പനികളെല്ലാം വളരെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ മികച്ച റിസൾട്ട് ഒക്കെ അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത്തരം റിസർച്ചിന് വേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റയാണ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി ഭാഷ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സോ രണ്ടു വയസ്സോളം വെച്ച് നമ്മൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണേതാ മൂക്കേതെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ആ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ഡേറ്റ കൊടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭാഷ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ പറയാനും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ മെഷീൻസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് പൊതുവിൽ പിന്തുടരുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ കൊടുത്ത് അതായത് ഒരു വാക്ക് ഒരു ശബ്ദ സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് അത് ഇന്ന വാക്യത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണേ ഒരു സ്പീച്ച് സാമ്പിളും അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാക്യം ഇന്നതാണെന്നും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഡേറ്റ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം എസ് എം സിക്ക് ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും എസ് എം സിക്ക് എന്നല്ല ഇപ്പം ഒരുപാട് ബിടെ കുട്ടികൾ എല്ലാരും പ്രോജക്റ്റിനായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡേറ്റയാണ് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കുക അതായത് കോർപ്പസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എസ് എം സി ഇപ്പൊ ഒരു പ്രധാന ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് കോർപ്പസ് പ്രോജക്ടുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് കോർപ്പസ് പ്രോജക്റ്റും ഒന്ന് വോയിസ് കോർപ്പസും അപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് കോർപ്പസ് നമ്മളിപ്പോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള അവൈലബിൾ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സെന്റൻസസുകൾ എടുത്ത് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം അതിലൊക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കാണും അപ്പൊ കോമൺ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് റണ്ണിങ് ടെക്സ്റ്റ് കോർപ്പസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ ഓപ്പൺ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി ചില പത്രങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല അത് പ്ലാനിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം വെറൈറ്റി ഓഫ് സെന്റൻസ് ഇപ്പം വിക്കിപീഡിയയിലെ റണ്ണിങ് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു എൻസൈക്ലോപ്പീഡിക് ഭാഷ ഭാഷയാണല്ലോ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനുണ്ടാവുള്ളൂ ഭാ
ഈ മലയാളത്തിന്റെ വോയിസ് റിസർച്ച് സ്പീച്ച് റിലേറ്റഡ് റിസർച്ചിനൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്ന സാധനമാണ് ഇത്തരം സ്പീച്ച് ഡേറ്റ അപ്പൊ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവളുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം കാരണം ഇത് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് ഡേറ്റയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീക്കർ റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് അപ്പോ ഒരു യുണീക്ക് ഐ ഡിക്ക് ഇൻ ഇന്ന ഇന്ന സ്പീച്ച് എല്ലാം ഒരു യുണീക്ക് ഐ ഡിയുടെ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ട്രെയിനിങ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പീക്കർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ജെൻഡർ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണലി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും അത്തരം ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ എനിവേ വി ആർ കളക്ടിംഗ് അപ്പോ മാക്സിമം അത്തരം ഡേറ്റയും കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസറിന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അതും കൂടെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അത്രയും നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസ് അത്രയും കൂടുതൽ റിച്ച് ആവും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താണ് ക്രോണോളജി ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഇതൊന്ന് കാവിച്ചേച്ച് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ മലയാളത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് റിസർച്ച് കാവിച്ചേച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ ഏരിയ കൂടെ ഒന്ന് പറയുന്ന രസമായിരിക്കും മലയാളം ഫൊണറ്റിക് അനലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അന്ന് ചെയ്തത് അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് സ്പീച്ച് റിലേറ്റഡ് റിസർച്ചിന്റെ ഒക്കെ തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് മലയാളം ഫൊണറ്റിക് അനലൈസർ ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളത്തിന് ഇത്ര സ്വരങ്ങളുണ്ട് ഇത്ര വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോ അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഉച്ചാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓഡിയൻസ് അതായത് മലയാളം എഴുതി മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇനി ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് ചെയ്യണം പല രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പല രീതി ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോം ഉണ്ടാക്കാം ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ് ഐ പി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഓരോ അക്ഷരത്തിന്റെയും ഐ പി എ ഉച്ചാരണത്തിലേക്കുള്ള മാപ്പിംഗ് ആണ് അത് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നും വൺ ടു വൺ മാപ്പിംഗ് ആണ് അതായത് ക എന്ന് പറയുന്നത് ക എന്ന് തന്നെയല്ലേ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ വായിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് മലയാളം എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇപ്പം ക ച ട ആ ട എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട എന്നുള്ള അക്ഷരം മാത്രം കണ്ടത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ട എന്ന് തന്നെ വായിക്കും പക്ഷെ അത് ഒരു വാക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കട കട എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ട അല്ല അത് ഡ ആയിട്ട് മാറി നമ്മുടെ ഉച്ചാരണം മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾക്ക് ആ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇല ഇല എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളത് എല്ലാന്നേ വായിക്കുള്ളൂ നമ്മളത് എല്ലാന്നേ വായിക്കുള്ളൂ എന്ന് മാത്രല്ല മലയാളത്തിൽ വായിക്കേണ്ട രീതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇലയാണത് അപ്പോ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള ഒരു മാപ്പിങ് അപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചത് ദീപ ടീച്ചർ ദീപാ പി ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഈ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന അക്ഷരം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നതൊക്കെ വരുമ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റം വരാം അപ്പൊ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം വരുന്നു അത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം എടുക്കാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം എഴുതുന്നത് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എന്നാ ചന്ദ്രകല റായാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ആ ഡേറ്റാക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വായിക്കേണ്ടത് എൻറെ എന്നല്ല എൻ്റെ എന്നാണ് അപ്പൊ വേറൊരു ശബ്ദത്തിലേക്കാണ് മാപ്പിങ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഒരു ടി ടി എസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്പീച്ച് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് മലയാളം എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ വായിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ടി ടി എസ് സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഇത്ര ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും ഉണ്
അവിടെ ഓരോ സിംബലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഉച്ചാരണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ശബ്ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് അത് ചെയ്ത് അതൊരു കാര്യം പിന്നെ മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിനൊരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിക്കിപീഡിയൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലെ പലതും കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് പല ലെവലിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഷായുടെ ഷായുടെ ഒക്കെ ഉച്ചാരണത്തിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ പലയിടത്തും പലതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ഷായ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി വായു കമ്പനം ചെയ്യാന്നാണല്ലോ ആ കമ്പനം അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അനലൈസിസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഏത് കാറ്റഗറി ബിലോങ് ചെയ്യുന്നു എന്നും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച് എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് അവസാനം ഞാൻ ചെയ്തത് കാരണം ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല എനിക്കും ഈ ഏരിയ ഭയങ്കര പുതിയതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ആവശ്യ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ആളുകൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണോ അതായത് ആ ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണിക് ആൽഫബറ്റ്സിന്റെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഈ സൗണ്ട് കേട്ട് ഓരോ ലെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇനി പെൻഡിങ് മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യലും അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ ഇപ്പൊ ബേസിക് അക്ഷരങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വാക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത് ഇന്ന വാക്ക് ഇന്ന അക്ഷരം കഴിഞ്ഞ് അത് വാക്കിന്റെ നടുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഉച്ചാരണത്തിൽ ഇന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ആ റൂളുകൾ ഫുള്ളി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഏത് രീതിയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആക്ച്വലി അത് ഇതൊരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വർക്ക് ആയിരുന്നില്ല ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൈനാൻസ് ട്രാൻസ്ലൂസർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് തന്നെ ചെയ്യണം അതായത് ഈ എഫ് എസ് ടിയുടെ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പം ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇത് എന്താണ് ഈ സംഭവം ഈ കോഡിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാതെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ അതെ 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 അതിനൊരു വ്യാപകമായ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലോഗിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ശ്രമിച്ചു അത് ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ ലെവൽ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഷായും ഷായും തമ്മിൽ ഇത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളപ്പം ഓരോ ബുക്കിലും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നുള്ളത് ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പർപ്പസും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് എവിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു പരിധിവരെ എവിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും റാധർദാൻ ഒരു കൂൾ ടെക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ലൈക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗമായി ഉപയോഗമാവാൻ പോകുന്നത് നമ്മളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു നമ്മള് എപ്പോഴും എഴുതുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ആദ്യം തോന്നും പക്ഷെ പിന്നീടാണ് അത് ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് പിന്നീട് ടെക്നോളജി വരുമ്പോഴാണ് അത് മാറി വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആക്സസിബിലിറ്റിയുടെ ആണ് എന്ന് വെച്ചാ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഡിവൈസസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മീൻസും കൂടെ ആവുകയാണ് തിരിച്ച് ബുക്കുകൾ വായിച്ചു കേൾക്കണം വാർത്തകൾ വായിച്ചു കേൾക്കണം അതായത് ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഉപകാരപ്രദമാണ് ആക്സിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും സ്പീച്ച് തന്നെയാണ് ടൈപ്പിങ്ങിനേ
ബേസിക് ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് മോസില പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി അവർ ഒരുപാട് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പീച്ച് കോർപ്പസിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡേറ്റയാണ് ഇതുവരെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വലിയ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ വേണം എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ മോസില അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം മോസിലയിലേക്ക് മലയാളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ എസ് എം സിയിൽ പലരൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ലാംഗ്വേജിൽ മോസില വോയിസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അയ്യായിരം സെൻറ്റൻസ് എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കോർപ്പസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് ആ അയ്യായിരം സെൻറ്റൻസും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളം ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരം സെൻറ്റൻസ് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അതും ഒരു ഡെയിലി കോൺവെർസേഷൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഇപ്പം പവർ പേഴ്സൺ കഴിഞ്ഞ പഴയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ സെൻറ്റൻസ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇത് പിന്നീട് ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മളൊക്കെയാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത് അത് വായിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊട്ടും പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഭാഷയിൽ കുറെ എന്നുവെച്ചാൽ മലയാളം തന്നെയായിരിക്കും ലിപിയും മലയാളം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഭാഷയുടെ സ്ട്രക്ചറും ആ വാക്കുകളും ഒന്നും നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ളതാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു തപ്പലായിരിക്കും നമുക്കൊരിക്കലും ഫ്രീ ആയിട്ട് വായിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വാക്കുകൾ സെൻറ്റൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇതുവരെ നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നെ എസ് എം സിക്ക് തന്നെ അത് തുടങ്ങിക്കൂടെ എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോർപ്പസ് പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ലൈക്ക് ഞങ്ങളിപ്പം ഈ മെഹറിനോടൊക്കെ മെഹറിനോടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതായിരുന്നു അതായത് ഈ ഹൈ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് വലിയ എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കോർപ്പസ് കോർപ്പസിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതെ പിന്നെ സ്പീച്ച് ആണെങ്കിലും അതെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒരു സെന്റൻസ് പോയി നോക്കി വായിക്കേണ്ട പണിയേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മളത് ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഞാൻ എന്റെ വോയിസിന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ചിന്താഗതി മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണല്ലോ ഈ കോർപ്പസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം വായിച്ചാൽ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അതെ അതെ അതൊരു തടസ്സം ആ അതെ അപ്പം ഇത് കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ലൈവിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ കോർപ്പസിലേക്ക് എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചെയ്യാം എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇവന്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും നടത്താൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ കോർപ്പറ ബിൽഡിംഗ് അത് വളരെ നല്ല ഐഡിയയാണ് കാരണം എൻട്രി ബാരിയർ ഒട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാലത്തേക്കുള്ള ഗവേഷണത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകും ഓരോരുത്തരുടെ ശബ്ദം അപ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പം എം എം എസ് സി അതായത് മലയാളം സ്പീച്ച് കോർപ്പസ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റില് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എം എസ് സി ഡോട്ട് എസ് എം സി ഡോട്ട് ഓർഗ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് സൈറ്റിന്റെ പേര് പിന്നെ തരാം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ആ ആപ്പിൽ എത്തുക ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എത്തുക വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ വെച്ച് ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഈ സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ മാപ്പിംഗ് കൂടെ വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള ലോഗിൻ വെച്ച് കയറാം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഓൾറെഡി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് വായിച്ച്
ക്രൗഡ് സോഴ്സ്ഡ് ആണ് ഈ വോയിസ് കളക്ഷൻ അപ്പോൾ തെറ്റുകൾ വരാം തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അടുത്തൊരു ടാബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കും ഒരു സെൻറ്റൻസ് തരും അതിന് ഓൾറെഡി എന്താണോ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കേട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ വായിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും മാച്ച് ആണെങ്കിൽ ശരിയാണ് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ് നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ആ വോട്ട് കൊടുക്കാം മോശമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡൗൺവോട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ആ ഡൗൺവോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബേസിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡൗൺവോട്ട് ഉള്ള ഡേറ്റ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ഡെവലപ്പർക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡൗൺവോട്ടിങ് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ട് നോക്കിയും നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സ്പീച്ചിനെ പറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷനെ പറ്റിയും ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിൽ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിലെ മലയാളത്തിലേക്ക് ലാംഗ്വേജ് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് മലയാളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ അതിന് മനസ്സിലാവും അതായത് എന്താണ് ഒരു പാട്ട് പാടാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അസ്റ്റിന്റെ പാട്ടൊക്കെ പാടും നല്ല കോമഡി പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന ഒരു ഞാനിടയ്ക്ക് എന്താണ് എന്റെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോബിയാണ് എന്റെ ഗൂഗിൾ അസ്റ്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ വോയിസ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അതായത് പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിലൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ ഫീച്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആമസോണിന്റെയും ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്ന റിസർച്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇത്തരം വലിയ കമ്പനികൾ അവരുടെ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ പാരലി വേറെ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾക്ക് സംശയം തോന്നാലോ അന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തു കൊടുക്കും സംശയം വളരെ ന്യായമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ടൈപ്പിംഗ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഒരു കഥ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഗൂഗിൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ടൂൾ അന്ന് തന്നിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ടൂൾ എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ടേക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും ആ സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പില്ല അതൊരു കാര്യം അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല കാരണം നമ്മൾ യൂസേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സർവീസും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ഇതിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതേ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഗൂഗിൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അവരെങ്ങനെ ആ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ള ടെക്നോളജിയും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല ആ അത് അപ്പോ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഓപ്പൺ അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഈ ഇതെങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ട ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല വേറെ ആരുടെയോ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കും അതൊരു പങ്ക് വേണ്ടേ നമുക്ക് അറിയണ്ട നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് അവർ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂഡ് ഫോമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ സീക്വൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന വാക്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒരു കാണാതെ പഠിക്കുന്ന മോഡലാണ് അവിടെ കൂടുതലും നോക്കുന്നത് അത് ഭാഷാപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയേക്കും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തോട്
അവരുടെ കൺട്രോളിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഒരുപാട് ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പം കവിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബസ് അതെ മറ്റേ വേവ് അതെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് അവർ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ദിവസം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സിംഗിൾ ഇതിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും പിന്നെ ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അതെ അതെ നമുക്ക് എത്ര കാലത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതെ അതെ അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതൊരു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അതെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മളിപ്പോ ഈ പിന്നെ സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് ഭയങ്കര ബ്രോഡ് ലെവലിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയും സംസാരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ കമന്റിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ ഇതിന് ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് തോന്നുന്ന വേറെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എസ് എം സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എം സിയിലെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാവിച്ചിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ചുരുക്കം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വേറെ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് കൂടിയാണല്ലോ അതായത് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറവാണ് അപ്പം അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന എസ് എം സിയിൽ മാത്രമല്ല ജനറലി എന്താണ് വിക്കിപീഡിയയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജനറോള് ജനറലി ഇൻ ടെക്നോളജി സ്പേസസിലൊക്കെ വിമൻ ഇൻ ടെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആക്റ്റീവ്ലി വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പിന്നെ എസ് എം സിയുടെ എന്താണ് ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിലും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂനെ കാവിച്ചേച്ച് എങ്ങനെയാ നോക്കി കാണുന്നത് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് അതായത് പ്രാതിനിധ്യം പ്രസൻസ് എല്ലാ എല്ലാ ഇത്തരം ആളുകളുടെയും ഒരുപോലുള്ള പ്രസൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ എന്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എം സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയയിലോ ഒരു ടെക്നോളജി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കാളും ആ ഇഷ്യൂവിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയിൽ മൊത്തത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അതിനുള്ള സമയം വേണം സമയം വേണം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ആരും പെയ്ഡ് വർക്ക് ആയിട്ടല്ല ഇത് തുടങ്ങുന്നത് പെയ്ഡ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കൺവെൻഷൻ അല്ലാത്ത ഫീൽഡിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് കടന്നു വരാൻ എപ്പോഴും ബാരിയസ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് വരാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് ആ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് പോലെയുള്ള ഇന്റർനെറ്റോ മൊബൈൽ ഫോണോ ഒക്കെ ആവശ്യം അവനവന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വേണം ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ അവരവരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇടത്തിൽ ഈ സ്പേസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടുന്നാണ് ഭാര്യരുടെ റൂട്ട് കോസ് റൂട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളൊക്കെ പൊതുവിൽ ഒരു പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കണം നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറക്കാലം ടീച്ചിങ് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ എം ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് കയറിയ ആളാണ് അപ്പോ അപ്പോ അന്ന് അപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പാലക്കാട് പഠിപ്
കോളേജുകളിൽ വിമൻസ് ഉള്ളി ഹാക്കത്തോൺസ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ പലരും എന്തിനാ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ അതായത് ഒരു കോമൺ തോട്ട് പ്രോസസ് ഉള്ള കുറെ പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാൻ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വരർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ്ട് ഇവരെല്ലാരും ഒരുപോലെയുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ മേ ബി വീട്ടിൽ നിന്നൊരു തടസ്സം ഇത്തിരി കുറഞ്ഞേക്കാം വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു പരിപാടിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനോ ട്രാവൽ ചെയ്യാനോ ആൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് നേരിട്ട് അറിയാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അത് ഒരു പുഷ് ആയിരിക്കാം അത്ര മനഃപൂർവ്വമായ ഇടപെടലിലൂടെ തന്നെ അത് മാറുള്ളൂ കാരണം സൊസൈറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചിക്കൻ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരിക്കലും സോൾവ് ആവില്ല അവിടെ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ വലിച്ച് കയറ്റി തന്നെ വേണം കൈ പിടിക്കണം അതെ ശരിയാണ് അപ്പം എന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പം എന്നെ ഒരു വലിയ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മളൊരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പം എന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ റൂട്ട് കോസ് ലെവലില് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പരിമിതികളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്ക് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് കാവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്നുള്ളത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാവിച്ച് ചിക്കി പിന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നെ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കാവിച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വേറെ ആൾ ആരെങ്കിലും വരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത സമയത്തോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെൽപ്പ് ഈ കോഴ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണലി സജഷൻ പറയാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കോളേജുകളിലേക്കും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇടപെട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വരുന്നവർക്കും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മള് പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നേരത്തെ കാവി ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ കാവി ചേച്ചി പിന്നെ ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ കൂടെ ടീച്ചർ കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ടീച്ചിങ്ങിനെ പറ്റി എപ്പോഴും മീറ്റിംഗ് റബ്ബുവിന്റെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഞാനും മെഹറു ആണെങ്കിലും ഞാൻ ആബിദൊക്കെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഈ ടിങ്കർ റബ്ബിന്റെ ഇവന്റ്സിലാണെങ്കിലും പല സ്പീക്കേഴ്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ ടിങ്കർ റബ്ബും പിന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ എന്നാ പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുന്നവരും ഈ കമ്പനികൾ എംപ്ലോയബിലിറ്റി അവർ എംപ്ലോയബിൾ ആണോ ഈ വരുന്ന പഠനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവര് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഈ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണോ ഈ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ലൈക്ക് ആ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളും തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നതും പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കാവി ചേച്ചി ഇതിനെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു അപ്പം ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിന് ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സൈഡിൽ ഇപ്പൊ ഓക്കെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഒരു വലിയ ഡിസ്കഷൻസ് അതിന്റെ പാരലി നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണ താല്പര്യമുണ്ട് ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് ശരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി ആയിട്ട് പുറത്തു വരണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഉട്ടൊപ്പ്യൻ ഐഡിയ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു
കോളേജുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും എടുത്തു പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ടാഞ്ചിബിൾ റിസൾട്ട് ഇതായത് കൊണ്ട് പൊതുവിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് അങ്ങോട്ട് ഒരു വലിവുണ്ട് കാരണം അതാണല്ലോ കാണാൻ പോകുന്നത് അത് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യം പലവട്ടം ഞാനും ആലോചിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ സിലബസ് ഇത്ര ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു സബ്ജക്ട് ഇതെന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് മീൻസ് ആ ബേസിക് കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സിലബസ് തീർക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് തീർക്കണം എന്നൊരു വാശിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രമിക്കുമ്പം പൊതുവിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു റിലേഷൻ പറയാൻ വിട്ടുപോകും അത് പ്രശ്നമാകാറുണ്ട് അത് പ്രശ്നമാകുമ്പം ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറും അവർക്ക് ഇതെന്താ എന്ന് തോന്നുമല്ലോ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും ഒരുപക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ആ റിലേഷൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും തനിയെ പഠിക്കാനും പറ്റും എന്റെ എനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് അതിനുള്ള സമയം ആ എന്തിനു പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എക്സാമിനും മിനിമം മാർക്ക് കിട്ടി ജയിക്കാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റഡി ലീവിനും അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ എന്താ ഈ സബ്ജക്ട് ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ കുറെ നോട്ട് കിട്ടും അതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതി പഠിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടും ക്ലാസ്സിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ആസ്പെക്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിമിതികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിന് ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം പോരാ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്ക ഇരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതിന് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടി തന്നെ വരും ഇപ്പം ടിങ്കർ ഹബ് പോലുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അത്തരം പാരൽ ട്രാക്ക് ആണല്ലോ തരുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്നതിന് പാരലായിട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അത്തരം ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് എന്തായാലും ബാക്കി ഇപ്പം ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും അതിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നത് എന്തായാലും വേർഡു ഐ സ്റ്റാൻഡ് എന്നും എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത്തരം എക്സ്ട്രാ വഴികളിലൂടെ മാത്രമാണ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി കൂടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ടീച്ചറെ കൈ കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓഡിയൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ്സിൽ ചോദിക്കണം നമ്മുടെ ഈ സീരീസിൽ ഞാൻ പൊതുവെ നമ്മൾ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ പോകാറുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫോൺസിനെ പറ്റി ഒക്കെ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഈ ഓട്ടോമാറ്റഡ് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിന്റെ വർത്തമാനത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ വർത്തമാനത്തിന്റെ ഭാവി എന്താണ് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എവിടേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസിൽ എത്താം എന്നുവെച്ചാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് റിസർച്ചിന്റെ കോറാണ് ഈ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഏരിയയിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ് ഒരു വലിയ ഏരിയ തന്നെയാണ് എങ്ങനെ മനുഷ്യനും മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ
പഠിക്കുന്നതും അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് റിസർച്ചിനും നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സ്കോപ്പ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് നമ്മള് സംസാരിക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു തോന്നുന്നു കാവിച്ചേച്ചിക്ക് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിസ് ഔട്ട് ആയി പോയി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ആ ഒമ്പത് മണി ആവാറുമായി ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു തോന്നുന്നു അതെ അപ്പം ഈ ഞാനിപ്പം എന്താണ് എസ് എം സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ നോക്കി കാണുന്നു ഇപ്പൊ ഈ സ്പീച്ച് കോർപ്പസിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറെ ശബ്ദമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതെന്ന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്കും അതിന്റെ ഒരു സാധ്യതകളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ടും മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി മെഹറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മെഹറിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു അതായത് ഈ മലയാളം സ്പീച്ച് കോർപ്പസിലേക്കുള്ള ഒരു എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഈ വിക്കിപീഡിയ എഡിറ്റത്തോൺസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് പോലെ ഈ കോർപ്പത്തോൺ പോലത്തെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് നടത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു വൺ വീക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റോ അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് എന്താ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആവശ്യമില്ല മലയാളം വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ മേറിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കട്ടെ പിന്നെ വലിയ ശബ്ദമില്ലാത്തൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എല്ലാരോടും ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടില് അത്യാവശ്യം സൈലന്റ് എൻവയോൺമെന്റിലൊക്കെ ആണെന്ന് പിന്നെ ഈ എന്താണ് ഈ മെഹർ മെഹർ എന്റെ അടുത്ത് കുറെ അടിപൊളി സജഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ നമ്മളെ ഈ സ്പീച്ച് കോർപ്പസ് എം എസ് സിയുടെ സൈറ്റില് എം എസ് സി ഡോട്ട് എസ് എം സി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഡോട്ട് ഇനിൽ ഈ ഇപ്പം കാവ്യ ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്ര മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂറേ ഉള്ളു അല്ല ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളു ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഒന്നര മണിക്കൂറേ ഉള്ളു എന്നുള്ളത് അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ എത്ര മണിക്കൂറായി എത്ര മണിക്കൂർ വേണം മിനിമം എത്ര മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റകളോ പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വോയിസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഞാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആ സൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഈ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താണ് ഗൂ ജോയ് ഗൂ ഡോട്ട് ജോയ്സ് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കി ഗൂ അറിയുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഏരിയയിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വിട്ടുപോയി തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോർപ്പസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കോർപ്പസ് യൂസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ എത്ര ഡാറ്റ വേണം അതൊരു എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇപ്പം ഇതിപ്പോ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിൽ കട്ടാവേ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റെക്കഗ്നേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പം സെന്റൻസിന്റെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു തരം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അതും കൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ പറ്റിയാൽ കാരണം വെറൈറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഏ